Всем привет! В 1986 году на экраны вышел культовый боевик «Кобра». Сегодня я расскажу вам интересные факты о создании этого фильма и многое другое. Приятного просмотра! Хотя персонаж Кобры был придуман Сталлоне, его сценарий на самом деле является адаптацией романа «Бегущая утка», также известен как «Честная игра». Это криминальный триллер 1974 года, который написала Паула Гослинг. Будучи сценаристом Кобры, Сталлоне сохранил от романа только основную концепцию. Женщина в бегах от жестоких преступников, а защищать ее поручено безрассудному полицейскому. Этот роман был вновь экранизирован в 1995 году под названием «Честная игра». В главных ролях снимали Синди Кроуфорд и Уильям Болдуин. Но в отличие от «Кобры», этот фильм не был успешным, а большинство зрителей о нем и вовсе ничего не слышали. Кстати, первоначально главная роль была отдана именно Сильвестру Сталлоне, который впоследствии покинул этот проект. До «Кобры» Сильвестр Сталлоне был занят в фильме «Полицейский» с Беверли Хиллз, который стал одним из самых больших хитов 1984 года с Эдди Мерфи в главной роли. Однако уже в самом начале стало ясно, что Сталлоне имел совсем другое видение этого фильма, нежели его продюсеры Дон Симпсон и Джерри Брукхаймер. Сталлоне сам переписал сценарий «Полицейского», убрав комедию и превратив его в кровавый боевик которые продюсеры, естественно, не захотели снимать. В конце концов, Сталлона покинул этот проект, но сохранил свой сценарий и в итоге переработал его в «Кобру». Оператор Рик Уэйт утверждал, что настоящим режиссером фильма был Сильвестр Сталлона. Джордж Косматос больше занимался продюсерскими функциями. Уэйт называл Косматос отличным продюсером, но очень посредственным режиссером. Первый сценарий сильно отличался от одобренного варианта. Изначально там было намного больше перестрелок и кровавых убийств. Присутствовали сцены перестрелки в кинотеатре и других локациях. Также вырезали множество смертей гражданских во время шальных перестрелок. Концовка у фильма также должна была быть иной. Найт Слэшер по сценарию снял бы рубашку и на его груди нам показали бы огромную сатанинскую татуировку, подразумевавшую то, что он был лидером нового культа. И что самое главное, частью этого культа были и сотрудники полиции. Становилось понятно, как Слэшер получал данные о местонахождении Ингрид. Изначально Сталлоне планировал, что настоящим злодеем будет детектив Монте в исполнении Эндрю Робинсона. В первом варианте сценария кульминация раскрывала Монте как мозговую силу ужасающего культа ночного убийцы. По неизвестным причинам этот поворот был вычеркнут. Как по мне, то это была большая ошибка. Придумывая своего уличного копа, Сталлоне вдохновлялся Брюсом Спрингстеном. В середине 80-х рокер из Нью-Джерси в джинсовой одежде был одной из крупнейших музыкальных звезд в мире и отчасти послужил основой для образа Кобры. Сталлоне объясняет, что его идея была такой, что если бы у Брюса Спрингстена был пистолет, это был бы рок-н-ролл и драма. Это объясняет, почему у Кобры такой бунтарский образ. Изначально актер Аль Леон, который практически всегда играет отрицательные роли, должен был стать главным злодеем. Но от актера с азиатскими корнями отказались для того, чтобы избежать претензий на российской почве. До того, как Брайан Томпсон получил роль главного злодея, он был в основном актером второго плана, наиболее известным зрителю по роли одного из панков в начале фильма «Терминатор». Потребовалось 7 прослушиваний, прежде чем было решено, что он подходит на роль ночного убийцы. Причем Сталлоне до последнего не хотел давать ему эту роль. Однако после того, как внушительный актер снялся в кинопробах, все согласились, что роль принадлежит только ему. Несмотря на то, что актер выкладывался на все сто и без него просто невозможно представить себе этот фильм, к актеру на площадке относились не очень хорошо. Томпсон вспоминал, что хотел обсудить своего персонажа со Сталлона, чтобы получить некоторое представление о его мотивации и предыстории. Сталлона, по словам Томпсона, отнесся к этому с пренебрежением, сказав ему, что ночной убийца – это просто зло и ничего больше. Когда «Кобра» вышла на экраны, Томпсон даже не получил приглашения на ее премьеру, и ему пришлось купить билет, чтобы посмотреть фильм вместе с обычными зрителями. 
Много лет спустя Томпсон отомстил Сталлоне, написав, срежиссировав и снявшись в главной роли в пародийном фильме 2014 года «Удержимые». Нож из фильма, которым пользовался Брайан Томпсон, изготовил Герман Шнейдер. Сталлоне попросил Шнейдера сделать такой нож, который зритель никогда не забудет. И у него это получилось. Сам Томпсон позже вспоминал, что нож был настолько острым, что он все время им резался. Также создатели фильма хотели получить кадры, на которых свет отблескивает на лезвии. Этого эффекта им долго не удавалось добиться. По этой причине, говорит Томпсон, реквизиторы соорудили огромную трехфутовую копию ножа для съемки с расстояния. Сильвестр Сталлоне лично настоял на том, чтобы главную женскую роль сыграла Бригита Нильсон, которая на тот момент была его женой. Через год после выхода фильма пара распалась. Интересный факт, именно она сыграла главную женскую роль в фильме «Полицейский из Беверли-Хиллз 2». В один из съемочных дней Сталлона пожаловался оператору Рику Уэйту на сильное отставание от графика съемок, на что Уэйт посоветовал Сталлона убрать руки от задницы Бригиты Нильсон. Это, по словам Уэйта, сильно уменьшило бы количество времени, тратящегося не туда, куда нужно. Сталлона был просто в шоке из-за того, что кто-то посмел с ним так разговаривать, но совету последовал, и с этого момента съемки пошли с обережением графика. Сталлоне утверждал, что идею полицейского отряда, который ночью выходит на улицы и противостоит преступникам на своих условиях, он посмотрел в Бельгии, где такой отряд реально существовал в то время. Автомобиль главного героя – это Mercury Monterey 1950 года выпуска. В съемках участвовало 4 автомобиля – 249 и 250 года. После съемок один из автомобилей 50 -го года Сталлона забрал себе. Спустя 9 лет в 1994 году машину угнали из его гаража. Через 15 лет в 2009 году Сталлона узнал, что Меркурий продан на аукционе некой фирме, обеспечивающей киносъемки автомобилями, и подал на найденного угонщика, оказавшегося коллекционером антиквариата в суд с требованием 3 миллионов долларов. Неизвестно, получил ли Сталлона деньги, однако автомобиль ему был возвращен. Ходят слухи, что именно эту машину снимали в фильме «Угнать за 60 секунд» с Николасом Кейджем и Анджелиной Джоли в главных ролях. Изначально сцена погони между Коброй и Слэшером была длиннее и заканчивалась по-другому. В первоначальной версии Слэшер врезается в лодку первым. После огромного успеха фильма «Фроки 4» и «Рэмбо 2» Сталлона стал одним из самых кассовых актеров Голливуда. По общему мнению, этот звездный статус проявлялся в поведении Сталлона на съемочной площадке. Актер повсюду таскал с собой своих телохранителей, а всем статистам, актерам второго плана и членам съемочной группы было запрещено разговаривать с ним на съемочной площадке. Брайан Томпсон также подтвердил, что во время съемок финального диалога между Кобра и Слэшером Сталлона и вовсе не явился на съемке, так как в это время он смотрел баскетбольный матч. Сталлоне признавался, что является большим поклонником фильмов о грязном Гарри и черпал из них вдохновение для своей Кобры. К моменту выхода Кобры Клинт Иствул снял уже четыре фильма о грязном Гарри. Сталлоне даже привлек некоторых актеров из самой первой части 1971 года. Эндрю Робинсон, который играет в Кобре роль детектива Монте, ранее играл роль убийцы-психопата в грязном Гарри. Реннис Антони, который играет партнера Кобры Гонсалеса, также снимался в «Грязном Гарри» в роли партнера Гарри Чика. Это было первое сотрудничество Сталлона с Canon Films. Хотя производством Кобры занималась компания Warner Brothers, ее продюсерами были двоюродные братья Минахим Голан и Йором Глобус, владельцы Canon Films. Кеннон была самой печально известной кинокомпанией 80-х годов, построенной на малобюджетных фильмах категории «Б», но с амбициями, выходящими далеко за рамки их статуса. Голан и Глобу сняли десятки фильмов с участием Кеннон в 80-х годах. В частности, сиквелы «Желание смерти», множество фильмов с Чаком Норрисом и различные фильмы о ниндзя. Позднее дорогостоящие провалы, такие как «Супермен 4» и «Властелины вселенной», привели к постепенному упадку компании, а потом они и вовсе обанкротились. В фильме «Полицейский из Беверли-Хиллз 2» в квартире детектива Уильяма Роузвода на стене висит постер «Кобры». 
Отсылка к Обре есть и в фильме Дэдпул. Героиня Джин и Корана постоянно держит спичку в углу рта. В одной из сцен Дэдпул интересуется, не подражает ли она Сильвестру Сталлоне. В советском фильме «День любви» 1990 года есть сцена, где герои смотрят кобру. Ближе к концу отец таким же образом убивает одного из насильников своей дочери. Первоначальный вариант шел более двух часов. Фильм получился слишком жестоким и, как утверждалось, откровенно смаковал насилие. Переживая за будущий рейтинг и зрителя, которому придется на это смотреть более двух часов, авторы сократили ленту почти на 30 минут. После того, как картину передали рейтинговой комиссии, из нее пришлось удалить еще 10 минут. Театральная версия «Кобры» шла всего 87 минут. В итоге, даже в такой порезанной версии, герой Сталлона уничтожает 42 человека. Еще 9 человек погибают не по его вине. У фильма существует версия, которая официально не выходила. Она имеет около 30 минут материала, не входящего ни в одну версию. Там присутствует весь вырезанный из фильма материал, который получил рейтинг X. Проблема этой версии в том, что она есть только в очень плохом качестве. Я, к сожалению, такую версию в открытом доступе не встречал. Фильм вышел на экраны США 22 мая 1986 года, всего через неделю после другого крупного боевика «Топ Ган». Так как фильм с Томом Крузом стал огромным хитом, это не могло не отразиться и на Кобре. В американском прокате фильм стал большим разочарованием. От картины с такой большой звездой, прочие фильмы которые собирали огромные деньги в прокате, ожидали гораздо большего. Спас ситуацию мировой прокат. Производственный бюджет фильма 25 миллионов долларов. Кассовые сборы в США составили 49 миллионов. В кинотеатрах мира в течение нескольких лет Кобра собрала еще 110 миллионов долларов. В 1987 году фильм был номинирован сразу в шести категориях на антипремию «Золотая малина», но в результате не выиграл ни одну из них. В общей сложности Сталлона получал эту премию 11 раз. Фильм крайне негативно восприняли в Америке и Европе, хотя в СССР он стал настоящим хитом. Именно после этого фильма в Советском Союзе вошли в моду крупные солнцезащитные очки. Первоначально планировалось сделать продолжение, но студия отказалась от этих планов, посчитав, что вторая часть не окупит вложенных в нее средств. В 2017 году Сталлона выложил в своем инстаграме фото Меркури 50 -го года и подписал «Возвращение». После этого поста никакой информации о продолжении больше не поступало. Недавно Сталлона сообщил, что он попытается все-таки вернуть Кобру, видите ли сериала. По слухам, режиссер Роберт Родригес разрабатывает Кобру для малого экрана через свою телевизионную платформу. У Родригеса уже есть опыт переработки фильмов для телевидения. Он снял сериал по своему фильму 1996 года от заката до рассвета. Ну что же, поживем, увидим. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, смотрели ли вы этот фильм и ждете ли возвращения Кобры на большие и малые экраны. Если вам понравилось видео, прошу поставить лайк и подписаться. Берегите себя, до новых встреч, пока!